What's up, learners? How are you doing today? Eu sou o Junior Silveira e eu estou aqui hoje com a Jackie do canal Ask Jackie. Hey guys! <laughs> Jack, introduce yourself to my learners. I'm Jackie and my canal is my channel. Uh -huh. Oh, sorry. <laughs> my channel is Ask Jackie. Uh -huh. Eu sou de Chicago, mas moro agora no Brasil. Olha só, cai como uma luva internacional. Legal! E eu tenho agora umas perguntas para você. Ok? Tenho muitos alunos meus que às vezes têm dúvidas, tipo, ah, teacher, como, se, como que é tal palavra? Aí o cara às vezes não sabe, ele faz uma embromation. Uhum. Você sabe o que é embromation, Jack? Então, mais ou menos, mas eu vou de novo. Ok. Embromation é quando a gente inventa uma palavra uhum. para a língua que está aprendendo. Tá. Então, sei lá, eu vou falar porta em inglês, eu não sei como falar porta em inglês, eu vou falar portation e tá tudo certo. Ah, entendi. É, a gente inventa palavras, né? Legal. Aí os alunos falam assim, teacher, eu não sei como falar, sei lá, combinar em inglês. E aí o cara vai lá e fala, vou inventar, vou colocar assim, combine. Uhum. Tá certo? Combine? Então, depende do caso. Uh -huh. A gente usa combine quando, por exemplo, você está seguindo uma receita uh -huh. e você precisa combine, combinar vários uh -huh. ingredientes, tipo misturar tudo uh -huh. junto. Like mix. Mix uh -huh. together. Uh -huh. Mas combinar, quando estamos falando da, da, de sua roupa, uh -huh. por exemplo, você falar, ah, your shirt combina uh -huh. with your pants. Okay. Nesse caso, a gente falaria Matches. Matches. Or to match. match. Uh, uh -huh. Ah, essa roupa não combina. Uh -huh. This outfit uh -huh. doesn't match. Uh -huh. é, até no, no Tinder, né? Não, não que eu use Tinder, né? Porque uh -huh. eu sou casado, né? <risos> eu já ouvi o pessoal no Tinder falando, ah, rolou um match. Deu um match. Ah, né? Com, isso quer dizer que combinou, né? É. Mas eu não posso falar, deu um combine, né? Não, não. não. Né? É, yeah, okay. a match. A match. Uh, mas combinar também vocês usam para combinar seus planos. Ah, vamos mm -hmm. combinar uma coisa. Mm -hmm. Mas em inglês a gente não falaria let's combine something. A gente falaria ah, let's plan something, let's arrange, arrange. something. Let's Ou essa, schedule something. Let's schedule something. Mm -hmm. Ou essa combinado uh, em inglês também não é combined. Mm -hmm. é, Yes, great, it's a deal. Uh, uh -huh. Não tem uma palavra realmente para falar é. combinado. Combinado, tipo, tá, tá organizado, tá, tá no esquema. Isso. Você conhece essa expressão? Tá no esquema? Tá no esquema? É. It's Como like, it, it's, 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 it's a schedule. calendar. É, uh, não. It's like, it's a deal. It's a deal, yeah. ok. Tá no esquema. Done. A próxima palavra que eu separei aqui é a palavra uh, sentiment. É, alguns vamos falar sentimento, acho que é sentimento, então vou colocar aqui que tá certo. Sentimento existe em inglês? Existe, uh -huh. mas é melhor falar feelings, uh -huh. ok? Mas sentiments é, é muito formal e uh -huh. realmente ninguém fala isso. Uh -huh. Ah, se você está falando sobre seus sentimentos, melhor falar ah, my feelings. Sentiments é tipo é um vocabulário mais antigo, vamos dizer assim, uma palavra uh, antiga para Talvez. Pra é muito formal. Hum. Por exemplo, se alguém fala seu, você pode falar para a família Ah, my deepest sentiments or my, my deepest condolences. Uhum. É, é usado só em algumas situações bem específicas, mas mesmo assim é, é uma linguagem bem formal. Entendi. Outra <risos> palavra é intelligent. Ah. Não, o pessoal pensa que isso é information, que intelligent não existe. Existe intelligent, Jack? Existe! Ah. You're so intelligent! Oh my gosh! I knew it. <risos> intelligent tem outros sinônimos, outras palavras é. semelhantes, parecidas. Você pode falar smart, uh -huh. uh, wise, que wise. é sábio, smart, uh -huh. uh, clever, clever, né? clever. Que, esperto. Uh, uh -huh. Mas intelligent, acho que é traduzir igual. Igual, né? Inteligente. Então você pode sim colocar intelligent, meu filho. Pode colocar que tá tudo certo, beleza? <risos> Se o pessoal tem mais outras palavras, o que, que essa galera tem que fazer? Tem que comentar nos comentários. Uhum, é, porque às vezes a gente não sabe quais palavras são uhum. difíceis ou que estão nas, nas suas cabeças. Isso. Então sempre vamos deixar esses comentários. E uhum. eu, eu posso até ajudar você claro, a responder claro. os comentários. Por favor. A responder que, as que... perguntas. Sim, que minha agenda é lotada. Eu mal tenho tempo de responder <risos> é o comentário. Já que responde pra mim. Eu respondo tudo. <risos> E não se esquece também de ir lá no canal da Jack e se inscreve, porque aqui você sabe que só trago gente de qualidade, né? Uma qualidade <risos> é garantida, cai como uma... vai na minha que você brilha. Você conhece essa, essa, essa slang? 
Vai na minha e você brilha? Yes. Ah. It's like, go in my way, follow my lead. You will shine. And you shine. Ah, yeah, you're gonna, okay. you're gonna be fine, you know? <laughs> so, vai na minha que você brilha, né, Jack? Isso. <laughs> Thank you very much, guys, for watching. E lembrem-se todos. See, see you around. around. Bye. Bye-bye. Aê, <laughs> garoto. <laughs>